அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்னைக்கு நாம ஒரு புதிய தலைப்பு எடுத்திருக்கிறோம் கோபம் பயம் போன்றவை நமக்கு ஆற்றலை தருகிறதா அழிவை தருகிறதா அழிவுக்கு காரணமா இருக்கா இல்ல நமக்கு ஆற்றலா இருக்கா அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம ஒரு டிஸ்கஸ் பண்றோம் இதுக்கு உங்களுடைய பதில் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் வாங்க நமக்கு வரக்கூடிய கோபம் பயம் வருத்தம் கவலை எதுவா இருந்தாலும் சரி அது நம்ம நம்முடைய அழிவுக்கு காரணமாக இருக்கிறதா நமக்கு ஆற்றலை வழங்குகிறதா அப்படிங்கறதா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் அதனால இது சம்பந்தமான உங்க பதில்களை எதிர்பார்க்கிறேன் வாங்க இது வந்து நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் ஒன் டு ஒன் டிஸ்கஷன் மாதிரி தான் நீங்க தாராளமா நீங்க உங்க கருத்துக்களை வந்து பகிர்ந்துக்கலாம் பதில் சொல்ல விரும்புறவங்க நீங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களை அட்மிட் பண்றேன் நீங்க எல்லாம் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வாங்க எல்லாருமே இது மாதிரி எதிர்மறை உணர்வுகள் வேணாம் அப்படிங்கிறோம் அது எப்படி நமக்கு ஆற்றலாம் அமையும் இல்ல எப்படி நம்ம அழிவை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் சந்தாராம் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க சாந்தராமா உங்க நேம் என்ன சொல்லிட்டு பேசுங்க சாந்தாராம் நாகர்கோவில் நாகர்கோவில் புரிதலுக்கு முன்னாடி எனக்கு கோவப்படுற இடத்துல கோவப்படுறேன் அத நான் சிந்திக்கும் போது எனக்கு அது திருப்பி நம்ம மனசுப்போம் நான் பயம் இருக்குன்னா மனசு பதட்டமா இருக்கு சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் போது அது எனக்கு ஒரு முட்டுக்கட்டையா தெரிஞ்சது பட் அந்த ஒரு புரிதல் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு செயலா நிகழுதுயா அது வந்து அழிவுன்னு சொல்ல முடியாது ஆற்றல்னு சொல்ல முடியாது கோபம்னா இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல கோவப்படுற மாதிரி இருக்கு அடுத்த செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா மனச கவனிக்க அது படப்படப்பா இருக்குது டக்குன்னு அந்த புரிதல் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அப்ப இது இது இயற்கை இயல்பு தானே மனசு படத்துக்கு படப்படப்பா இருக்குன்னா இயல்பு தானே இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வித்தின் செகண்ட்ஸ் நடக்குது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த எதுக்கு கோவப்பட்டவன் கூட அது யோசிதான் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு வணக்கங்க <laughs> 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 அதாவது அகத்த பொறுத்த வரையில ரெண்டு வந்தாலும் அழிவுதான் தருது புறத்துக்கு ரெண்டும் வந்து நல்லது தருது ஒரு செயல்ல வந்து நம்ம ஒரு கோபமோ ஒரு ஒரு பயமோ இருந்தாதான் அதை நல்லபடியா செய்யணுங்கிற ஒரு சிந்தனை வரும் அதனால அது நல்லதாவும் கொடுக்கும் அளவு மாதிரி போனாதான் வேற மாதிரி ஆகுமே தவிர நார்மலா இருந்ததுன்னா அது நம்ம வளர்ச்சியை கொடுக்கும் ஆனா புரிதலுக்கு அப்புறம் என்னன்னா மன அகத்த அளவுல வந்து அது ரெண்டுமே வந்து நல்லது இல்ல ரெண்டுமே நல்லது இல்ல ஆமா ஆமா அதை நம்ம வந்து நம்ம தான் இக்னோர் பண்ணிடுறோம் அதனால அது ஒன்னு பெருசா தெரியாது சரி சரிங்க ஆனா புறத்துக்கு ரெண்டும் தேவைங்கிறது என்னுடைய ஒரு கருத்து சார் ரொம்ப நன்றிங்க வாங்க என்ன யாராவது பதில் சொல்ல விரும்புறீங்களா வாங்க இந்திரஜித் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் பேசலாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க வீடியோல வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஐயா உங்களுடைய ஆடியோ கேட்கலீங்கயா ஆ இப்பதான் கேக்குதுங்க சொல்லுங்க மறுபடியும் இடைஞ்சல் பண்ணுது உணர்ச்சி வந்து எப்பவுமே வந்து நம்மளுடைய சின்ன வயசுல இருந்து அதை ஒரு தீமையை விளைவிக்க கூடியதா மட்டும்தான் பாத்துருக்கோம் அதுக்கு காரணங்கள் வந்து என்னன்னா பக்க விளைவுகள் 
மேபி மெடிக்கல்ல பார்த்தோம்னா கூட முப்பது செகண்ட் நம்ம நினைக்கக்கூடிய அந்த கோபம் உணர்ச்சி நமது வந்து முப்பது மணி நேரத்தினுடைய எனர்ஜியை வந்து வருதுன்னு ஒரு மருத்துவ குறிப்பு இருக்கு அதனால வந்து என்னன்னா கோபம்ன்றது வந்து அந்த உணர்ச்சியே வந்து எந்த அது நல் அது ரெண்டு விதமான கோபமா சொல்லலாம் பயனுள்ள கோபம் பயனில்லாத கோபம் அப்படின்ட்டு பயனுள்ள கோபம்ன்றது வந்து நம்ம வந்து ஒரு மேனேஜரா இருக்கோம் ஒரு தலைவரா இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கீழே இருக்கவங்க கிட்ட வந்து வேலை வாங்கும் போது அந்த ஒரு கோபத்தை நம்ம காட்டுவோம் அப்ப அந்த வேலை முடியணும்ன்றதுக்காக பண்ணுவோம் ஆனா அந்த உணர்ச்சி கூட வந்து என்னன்னா அதுக்காக எனர்ஜிய வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்றோம் பயனில்லாத கோபம்ன்றது வந்து தேவையில்லாம நம்மளுக்கே வந்து நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க வந்து நம்ம பார்த்து பயப்படணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பீப்புள் வந்து பண்ணக்கூடிய கோபம் அது இயல்பா வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய அந்த ஆட்டிடியூடே அவங்களுடைய ஆட்டிடியூடே வந்து அப்படித்தான் இருக்கும் அந்த பீப்புள் வந்து என்னன்னா த்ரோ வந்து என்னன்னா அவங்களை சுத்தி இருக்கவங்க யாருமே அவங்களை வந்து விரும்ப மாட்டாங்க அந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து இருக்காங்க அது வந்து பயனில்லாத கோபம் உள்ளவங்க அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வியாதிகள் வந்து வரக்கூடிய வந்து சாட்சி இருக்கு இதுக்காக வந்து ஒரு சில டாக்டர்ஸ் கூட பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சோ அதனால வந்து என்னன்னா கோபம்ன்ற ஒரு உணர்ச்சி எப்பவுமே வந்து நல்லது கொடுக்கல அது மட்டும் அது ஆனா கொஞ்சம் அதாவது அது லிமிட்டட் கோபமா இருக்கும் போது அந்த அந்த உணர்ச்சிக்கு வந்து நம்ம வந்து பரிகாரம் மாறி அடுத்து ஒரு தியானமோ அடுத்து நம்ம ஒரு நிதானமோ அடுத்து நம்ம வந்து ஒரு மௌனமோ இருக்கும் போது விரதமா இருக்கும் போது அதுக்கு வந்து நிவர்த்தி ஆகுது அப்படி அப்படி ஒரு இது மட்டும்தான் நடக்குது ஆனா கோபம்ன்ற உணர்ச்சி கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே பக்க விளைவுகளை தான் கொடுக்குது இது என்னுடைய கருத்து ஓகேங்க உங்கள் கருத்தை தெளிவாக பதிவு பண்ண திரும்ப நன்றிங்க ஓகேங்க இன்னும் யாராவது பதில் கொடுக்க விரும்புறீங்களா கோபம் பயம் கவலை வருத்தம் போன்றவை ஆற்றலா அழிவா ஓகே நம்ம அந்த இதை பத்தி டிஸ்கஷனுக்கு போவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஹாப்பி உமாபதி அவர்கள் வந்திருக்காங்க ஐயா நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு பேசுங்க நீங்க வீடியோல வந்திருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஐயா இனிய மாலை வணக்கம் மாலை வணக்கம் ரொம்ப நன்றிங்க அன்பீட் பண்ணதுக்கு நான் உமாபதி ஃப்ரம் காங்கேயம் நல்லதுங்க இந்த டாபிக் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஆக்சுவலா நான் வந்து ஐயாவோட நிகழ்வுகளை எல்லாத்தையும் ரொம்ப நாள ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய புரிதல் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஐயாவுக்கும் இந்த நிகழ்வு கண்டக்ட் பண்ணவங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க என்னுடைய புரிதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபம் பயம் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தேவைன்னு நான் சொல்லுவேன் என்ன காரணம்னா நம்ம நிகழ்வுகள் ஏதோ மாற்றம் ஐ மீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எனக்கு ஒண்ணு தேவை அந்த இடத்துல அது எப்ப எனக்கு முரணா இருக்குதோ அப்ப என் மனசுக்குள்ள கோபம் வருது அந்த கோபத்தை உள்ளாய்வு செய்யும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே இந்த இடத்துல இந்த மாற்றம் வேணும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைனலைஸ் நம்ம வர முடியுது அதே மாதிரி பயம்ங்கிறதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய எதிர்காலத்தை பத்தியோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு இப்படி மாறி போயிருமோன்னு ஒரு பயம் வந்தா மட்டும்தான் என்னால கரெக்டா ட்யூன் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே என்னுடைய ஒரு எப்படின்னா ஓவர் லோடுன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா இல்ல பாத்துக்கலாம் அசால்ட்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி வந்துடும் சோ ரெண்டுமே என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ஆற்றல் தான் பட் என்னன்னா அது ஒரு கட்டுக்கோப்புல இருக்க வரைக்கும் மட்டும் ஆஹ் எப்ப வந்து இது அந்த கண்ட்ரோல் இல்லாத நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாத போகுதோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தானா அழிவு நோக்கி கொண்டு போயிடும் லைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா அளவுக்கு மிஞ்சுன்னா அமிர்தம் நஞ்சு அந்த சொல்ற மாதிரி அந்த லிமிட்ல இருக்கும் போது ரெண்டுமே ஆற்றல் தாங்க சார் ஓகே ஓகேங்க நல்லதுங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஓகேங்க உங்க பதிலுக்கு ரொம்ப நன்றி பாஸ்கர் ஐயா அவர்கள் போட்டிருக்காங்க உணர்வுகள் அனைத்தும் புறச்செயலுக்கு உதவிக்குத்தான் வருகிறது புறச்செயலுக்கு தேவையான ஆற்றலை தருகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அவருடைய இந்த பதிலுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்திரஜித் ஐயா மறுபடியும் பேச வராங்க ஐயா வாங்க வாங்க உங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசலாம் வாங்க அதாவது என்னுடைய முதல் இது வந்து கோபம் எப்படி வருது அப்படின்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போட ஒரு செயலை வந்து இது பண்றோம் அதாவது சே ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கோம் இந்த ப்ரோக்ராம பர்ஃபெக்டா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் அதை நம்மளால பண்ண முடியல அப்படின்ற போதோ அல்லது நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு வேலை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அவர் அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு அந்த சேவையை எதிர்பார்க்கிறோம் 
அந்த சேவை வந்து நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்ற போது அந்த ஏமாற்றம் எதிர்பார்ப்போட ஏமாற்றம் வரும்போது மட்டும்தான் கோபம்ன்ற உணர்ச்சி வந்து வருது இப்ப வந்து என்னன்னா நிறைய இடத்துல நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கேன் அப்ப வந்து என்னன்னா நான் ஒரு காலத்துல எதிர்பார்ப்பே இல்லாம இருக்கும் போது வரல இது வந்து என்னுடைய புரிதல் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் பார்த்தது இப்ப நான் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இருக்கணும் கோபம் வரல நன்றி நன்றி செல்வராஜ் சி ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் உங்க கருத்தை புகையிடலாம் வாங்க சார் வணக்கம் சார் மணி சார் வணக்கம் வணக்கம் வாய்ப்பு இருந்தா வீடியோ போட வாங்க நான் திருவண்ணாமலையில இருந்து செல்வராஜ் பேசுறேன் சரிங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கு சார் ரொம்ப நல்லா ஜூம் மீட்டிங் இருக்குல்ல பாக்கிங் உங்களுக்கு அதுக்கு அப்புறம் ஜான் சி மேடம் தான் பேசினாங்க நீங்க அதுக்கு அப்புறம் வரல அவர் கொஞ்சம் வேற வொர்க்குகள் எல்லாம் அதிகமானதால கொஞ்சம் வர முடியல மீண்டும் பார்த்தா வந்திருக்கோம் ஏய் மறுபடி நீங்க மியூட் ஆயிட்டீங்க வாங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் கேக்குதுங்களா கேக்கு சொல்லுங்க சார் அந்த நமக்கு கோவம் பயம்ன்றதெல்லாம் வந்து ஒரு எனர்ஜி தான் நமக்கு ஒரு எனர்ஜி தான் இருக்குது எனர்ஜி தான் வருது அது ஒரு ஆற்றலா தான் வருது அது நம்ம புற சூழ்நிலை வந்து எப்படி அது சரி பண்ணுன்றதுக்காக அது வருது நமக்கு அதை வந்து நம்ம புறத்துக்கு வேணா எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படி அதை உடம்பு வரும்னு படாம அது வந்து அந்த கோபமும் பயம் வரும்போது நம்ம புறத்துக்கு தேவைப்பட்ட எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே நம்மளுக்கு புறம் புறத்துக்கு வந்து பயன்படுத்தாம வருதுன்னா அதை நம்ம எதுவும் கண்டுக்காத விட்டு அது நம்ம எதுக்கும் பாதிப்பு இல்லாத நமக்கு பாதிப்பு எதுவும் தராது அதாவது தராது அது மட்டும் வந்து அது மட்டும் போயிடும் நம்ம புறத்துக்கு தேவைப்பட்டா அது எனர்ஜியா எடுத்து அது செயல் செயலுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படி தேவைப்படலாம் விட்டு அது வந்து நமக்கு எதுவும் அழிவும் தராது எதுவும் தராது ஒரு எனர்ஜியா நமக்கு வந்து சேர்ந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சோம் அது அருமை அருமை நல்ல பதில் சரிங்க சார் நன்றி வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் காமிஸ் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க புரிதல்ங்க <laughs> கோபம் <laughs> 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 அப்ப அந்த லிமிட்டோட இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து ஒரு எல்லை மீறி போய் அன்கான்சியஸா வந்து நீங்க வந்து சில பிசிக்கல ஆக்ட் பண்ண மாட்டீங்க அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா யாரையும் வந்து புண்படுத்துற அளவுக்கு போக மாட்டீங்க நான் கோவப்பட்டு இருக்கிறேன் நான் கோவப்பட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற கான்சியஸ் லெவலோட நீங்க கோவப்படுறது வந்து இட் இஸ் ஹெல்த்தி ஏங்கர் ஏங்கரை பொறுத்தவரை இல்லைங்க ஃபியர் பொறுத்தவரை நான் என்ன சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது நம்மளுடைய ஒரு ரெதிமிக்கான ரெதிமிக்கான லைஃப் வந்து போயிட்டே இருக்குது நம்மளுடைய ஸ்மூத் லைஃப் போயிட்டே இருக்குது அதே சமயத்துல வந்து யாராவது வருது இல்லீங்களா 
அந்த ஃபியரை வந்து நீங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ண காட்டுக்கணும் ஃபேஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்து இஃப் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ ஏ ஹெவி டிராஃபிக் இன் சென்னை ஆர் கோயம்புத்தூர் வேற வேற வெட்டிஸ் சேலம் வேற வெட்டிஸ் அதை யூ ஹேட் அக்செப்ட் இட் யூ ஹேட் என்ஜாய் தட் ஒரு அந்த டிராஃபிக் ஓ இப்படி இருக்கு பரவாயில்ல ஓகே நம்ம மியூசிக் போட்டு கேட்டு அப்படி ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கிறோம் திஸ் இஸ் அந்த ஆட்டிடியூட வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஃபேஸ் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம தயார் ஆயிட்டோம்னா we will accept the consequences also and we will try to rectify the consequences also adha vandu seri pandrukku nan vali enengiradhu namakku teliva sindhikodi oru aatral erpadum gradhu enudi thaalmiyana poyal okay inga okay inga bayilukku nandringa okay inga thank you very much thank you seri ipo nam idinudi yadartham eppadi irukke enna nadha paapom koobam bayam இந்த போன்ற உணர்வுகள் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா எதிர்மறை உணர்வுகள் அப்படின்னு ஒரு முத்திரை குத்திடுறோம் இது இது வந்து நமக்கு வந்து விளைவுகள் வந்து மோசமான விளைவுகளை கொடுக்குது கோபம் வந்து நம்ம உடல்நிலை பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் சிவராஜைய நீங்க அப்படி மியூட் பண்ணீங்க உங்களை உங்க சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமா வருது சில்வராஜ் ஓகே அதனாலதான் இந்த கோபம் பயம் கவலை வருத்தம் இதுல இருந்து விடுபடுன்னு தான் நம்ம ஆன்மீகத்தின் பக்கமே வரும் இது வந்து நமக்கு மோசமான விளைவை கொடுக்குது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு பாதகமாக இருக்குது கோபம் வந்தா நம்முடைய கல்லீரல் பாதிக்குது துக்கம் கவலை வந்தா நம்முடைய நுரையீரல் பாதிக்குது இப்படி பல வகையான நம்முடைய நமக்கு வரக்கூடிய உணர்வுகள் இந்த மோசமான உணர்வுகள் வந்து மோசமான ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி உடல்நிலையை பாதிக்குது அப்படின்னு நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அதுக்காக தான் நம்ம ஆன்மீகத்தின் பக்கமும் வரோம் இதுல இருந்து விடுபடணும் இதுல விடுபட்டு மனசு அமைதியா வச்சிருக்கணும் ஆனந்தமா இருக்கணும் இந்த மோசமான உணர்வுகள் நமக்கு வரவே கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஆன்மீகத்தின் பக்கமே வரும் இதுக்குதான் ஞானம்னா என்ன விடுதலைனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு அதுல பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா இது ஒரு நம்ம உண்மையை புரிஞ்சுக்க வேண்டியது மிக முக்கியமானதாக இருக்கு நம்ம எங்க இதுல தொடர்ந்து பயணிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய கோபமோ பயமோ கவலையோ நமக்கு கட்டுப்பட்டதல்ல அப்படிங்கறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை நம்ம பலரும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் வெவ்வேற கோணங்கள்ல பாக்குறோம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பயம் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல நமக்கு ஏற்படக்கூடிய கோபம் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல நமக்கு ஏற்படக்கூடிய கவலை வருத்தம் எதுவுமே நம்ம ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லை அப்படிங்கறத தான் நாம தொடர்ந்து அதை பத்தி தான் பாக்குறோம் கட்டுப்பாட்டுல இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம ஞானம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப கட்டுப்பாட்டுல இல்லாத பகுதியில நமக்கு அங்க வேலையே இல்லைன்னு நம்ம சொல்றோம் சார் நமக்கு நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு நம்ம அது பொறுப்பெடுக்காம இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அவைகள் நமக்கு வந்து அழிவை தருதா இல்ல ஆற்றலை தருதா அப்படிங்கறத நம்ம என்னன்னு ஆராய்ச்சி பண்றோம் இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நமக்கு கோபமும் வரல கவலை இல்ல வருத்தம் இல்ல பயம் இல்ல இந்த மாதிரியான உணர்வுகளே வரல அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க நம்ம செயல்படுறது செயல்படுறது ஒரு ஊக்கமே அங்க இருக்காது நம்ம செயல்படுற நோக்கமே ஒரு பயத்தின் காரணமாக ஒரு செயலை வந்து கேர்ஃபுல்லா கவனமா செய்வோம் அல்லது ஒரு கோபம் வரும்போது அதை வந்து அதுக்கான புற காரணங்களை சரி பண்றதுக்கான ஒரு வேக நமக்கு வரும் எல்லாமே ஒரு எனர்ஜியா தான் நமக்கு வெளிப்படுது நமக்கு வரக்கூடிய கோபமா இருக்கட்டும் இல்ல பயமா இருக்கட்டும் எந்த இதா இருந்தாலுமே அது வந்து ஒரு எனர்ஜியா தான் வெளிப்படுது அந்த எனர்ஜியை நம்ம சரியா பயன்படுத்திக்கிட்டா போகும் நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த எனர்ஜிக்கு எதிராக நம்ம செயல்படும் போதுதான் நமக்கு அழிவே தரக்கூடியதா மாறுது அதை நீங்க செயலுக்கு பயன்படுத்தினா என்ன ஆகுதுங்க உங்களுக்கு உதவியா வருது ஆனா அதை நீங்க நிர்வாகம் பண்ணி அதை மாத்தணும் அது எதிராக செயல்பட்டீங்க அப்படின்னா அது நமக்கு அழிவை தரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றலா கூட மாறும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்முடைய எண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றும் வாலி மாதிரி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் எல்லா எண்ணமும் ஒவ்வொரு எண்ணமும் வாலிதான் எதுக்காக அந்த வாலி அப்படின்னு சொல்றோம் ராமாயணத்துல வாலி கதை எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதாவது அந்த வாலி அப்படிங்கிற கேரக்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவ வாலியோட யார் சண்டையிடுகிறார்களோ அவருடைய எனர்ஜி என்ன ஆயிடும் பிப்டி பர்சன்ட் வாலிக்கு போயிடும் இப்ப வாலி வந்து ஒன் ஒன் பிப்டி பர்சன்டேஜா இருப்பாங்க அவங்களோட சண்டையிடுறவங்க பிப்டி பர்சன்ட் ஆயிடுவாங்க 
அது மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய கோபமா இருக்கட்டும் அல்லது பயமா இருக்கட்டும் வருத்தமா இருக்கட்டும் நீங்க அதை வரக்கூடாதுன்னு அதோட போராடும் போதுதான் என்ன ஆகுதுங்க அது ஆபத்தானதாக நமக்கு அழிவை தரக்கூடியதாக மாறுது ஆனா நம்ம வந்து விடுதலையோடு இருந்து கொண்டு அதனை நம்ம வாழ்வுக்கு பயன்படுத்தும் போது அது செயலுக்கு ஒரு ஆற்றலாக மாறுது இயற்கையாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வரக்கூடிய பயமாக இருந்தாலும் கோபமாக இருந்தாலும் அது எனர்ஜி தான் அந்த எனர்ஜியை சரியான ஆங்கிள் பயன்படுத்தும் போது அது நமக்கு உதவிகரமாக அமைகிறது இது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமா உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் தெரியுதுங்களா இது வந்து லைட்டர் இது மாதிரிதான் இதுல வரக்கூடிய ஸ்பார்க் பிரஸ் பண்ண என்ன அவங்க அழுத்தப்படும் போது ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் வரும் சின்ன தீ பொறி வரும் இப்ப இது மாதிரிதான் ஒரு சூழ்நிலையினால நமக்கு ஒரு தீ பொறி மாதிரி நமக்கு வந்து எனர்ஜி வெளிப்படுது அது கோபமா இருக்கலாம் அல்ல பயமா இருக்கலாம் எதுவா வேணா இருக்கலாம் எந்த உணர்வா இருந்தாலும் சரி ஒரு தீ பொறி மாதிரிதான் வருது இப்ப இது அழுத்துறதுனால வரக்கூடிய தீப்பிரிவு ஆயுள் எவ்வளவுங்க வெறும் அரை வினாடி தான் ஆஃப் செகண்ட் தான் இதை நம்ம அணைக்கிறதுக்கு ஏதாவது முயற்சி பண்ணுமா ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை நம்ம தேவைன்னா என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஸ்டவ் வந்து பத்த வச்சுக்கலாம் அடுப்ப வந்து பத்த வச்சுக்கலாம் தேவையில்லாம் ஒண்ணும் பண்ணவே தேவையில்லை அந்த ஸ்பார்க் என்ன ஆயிடும் மறைஞ்சிடும் நமக்கு வரக்கூடிய எனர்ஜி எல்லாமே நமக்கு வரக்கூடிய உணர்வுகள் எல்லாமே கோபமா இருந்தாலும் பயமா இருந்தாலும் வருத்தமாக இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து ஒரு தீப்பொறி மாதிரி வந்து மறையக்கூடியது தான் நம்ம வந்து அதை அணைக்க முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை தேவைனா அடுப்பு பத்த வச்சுக்கலாம் தேவைனா இது பத்த வச்சுக்க தேவை அது தன்னால மறைஞ்சிடும் இங்க பாருங்க தேவைனா என்ன பண்ணலாம் அடுப்பு பத்த வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி நமக்கு கோபம் வந்தா அது செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் நமக்கு வந்து பயம் வந்தா செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் கவலை இருந்தா அதை செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனா அதை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து தேவைனா அடுப்பு பத்த வச்சுக்கலாம் தேவைனா விட்டா போதும் அதனுடைய செகண்டே ஆஃப் செகண்ட் தான் அந்த ஸ்பார்க் என்ன ஆயிடும் மறைஞ்சிடும் இல்ல அந்த ஸ்பார்க் எனக்கு பிடிக்கவே வந்து அணைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெட்ரோல் ஊத்தி அணைக்கிற மாதிரி நீங்க அந்த ஸ்பார்க் பிடிக்கலன்னு பெட்ரோல் ஊத்தினா என்ன ஆகும் தீப்பொறி அதிகமாயி ஆபத்தா மாறும் இது மாதிரிதான் நீங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய பயமா இருந்தாலும் சரி கோபமா இருந்தாலும் இது எனக்கு பிடிக்கல இதுல இருந்து விடுபடணும் இது அப்புறப்படுத்தணும்னு நீங்க முயற்சி பண்ணும் போதுதான் நமக்கு அழிவை தரக்கூடிய ஒரு உணர்வாக அது மாறுது நீங்க ஒண்ணு பண்ணனா அந்த ஸ்பார்க் இருக்க போறது கிடையாது அது மறைஞ்சிடும் தேவைனா மட்டும் நீங்க அடுப்பு பத்த வச்சுக்கீங்க தேவைனா கம்முன்னு விட்டா போதும் அவ்வளவுதான் ஆனா நம்ம நமக்கு கோபமும் பயமும் வருத்தமும் இதெல்லாமே தேவைக்கு பயன்படுத்தீங்க தேவை விட்டா போயிடாது போயிடும் நீங்க அதை அப்புறப்படுத்தணும் ஒரு அவசியமே நமக்கு கிடையாது இத ஒண்ணு புரிஞ்சிட்டோம்னா இங்க நமக்கு மனசை பயன்படுத்துறது அப்படிதான் நமக்கு நம்ம மனசை வந்து நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மனசை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது மனசை பயன்படுத்த வேண்டிய வாய்ப்பு நம்ம கிட்ட இருக்கு இப்போ ஒண்ணு சொல்லுவாங்க கோபம் நீடித்தால் நம் உடம்புல வந்து தேவையற்ற ரசாயன மாற மாற்றம் ஏற்பட்டு உடல் பாதிக்குது அப்படிங்கிறாங்க இப்ப நீடிக்கிறதுங்கிறது எப்ப நீடிக்கும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய கோபம்ங்கிற உணர்வு தோன்றி மறையக்கூடிய ஒரு ஸ்பார்க் தான் எப்ப இது வேணும் வேணாம் அப்படின்ட்டு நம்ம அதோட முரண்படுறோமோ அதை நிர்வாகம் பண்ண முயற்சி பண்றோமோ அப்பதான் அந்த கோபத்தினுடைய ஆயுள் நீடிக்குது எந்த ஒரு உணர்வு நீடிக்குதோ அந்த உணர்வுதான் உணர்ச்சியாக மாறுது 
அதுதான் நம் உடல்ல வந்து ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி உடல் நோயை உண்டாக்குது நீங்க எதனோடையும் போராடல அப்படின்னா அதனுடைய அதனால ஏற்படக்கூடிய ரசாயன மாற்றம் தேவையற்ற ரசாயன மாற்றம் நிகழ்வதே இல்லை இந்த ஒரு பஞ்சு வந்து பஞ்சையும் நெருப்பையும் பக்கத்துல வச்சா பத்திக்கும் சொல்லுவாங்க பஞ்சையை கூட நீங்க ஒரு திரிய பத்திரம்னா கொஞ்ச நேரம் இந்த நெருப்புல காட்ட வேண்டியதா இருக்கு ஒரு டூரேஷன் தேவைப்படுது அந்த டூரேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பஞ்சு வந்து தீ பிடிக்கும் இல்லைன்னா பிடிக்காது அது மாதிரி நம்முடைய உணர்வுகள் நீடித்தால் மட்டுமே நம் உடம்புல வந்து ரசாயன மாற்றங்களை நிகழ்த்தி உடலை பாதிக்குது உங்களுக்கு வந்து கோபம் நீடிச்சா மட்டும் பாதிக்காது மகிழ்ச்சி நீடித்தாலும் உடல்நிலை பாதிக்கும் எந்த உணர்வு நீடித்தாலுமே அந்த அந்த உணர்வுக்கு தகுந்த ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்டு நம் உடலை கெடுக்கும் அப்ப ஆரோக்கியமான மனம் என்பது எல்லா உணர்வுகளும் தோன்றி மறையக்கூடிய மனம் தான் ஆரோக்கியமான மனம் இதைதான் சுகம் அப்படின்னு சொல்றோம் இது கெட்டு போனா சுகவீனம் அப்படிங்கிறோம் அப்போ எல்லாமே ஸ்பார்க் மாதிரி நமக்கு எனர்ஜியா வந்துட்டு இருக்கு தேவனா அடுப்பை வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நமக்கு அங்க வேலையே இல்லை இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா தேவைக்கு பயன்படுத்துதான் உங்களுக்கு உணர்வுகளே வருது உணர்வுகள் எண்ணங்கள் எல்லாமே தேவைக்கு பயன்படுத்துதான் வருது நீங்க அதை அப்புறப்படுத்தவோ இல்ல தக்க வைக்கவோ அதனோடு முரண்படும் போது மட்டும்தான் அது பிரச்சனைக்குரிய ஒன்றாக மாறுகிறது நமக்கு வரக்கூடிய உணர்வுகள் எல்லாமே லைட்டர்ல வரக்கூடிய ஸ்பார்க் தான் சின்ன எனர்ஜி தான் அந்த சின்ன எனர்ஜியை வந்து நமக்கு வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுலாம் அதனோட முரண்படா மட்டும் இருந்துடா போகும் நம்ம முரண்படுதல் தான் நம்முடைய பிரச்சனைக்கான மூல காரணமா இருக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்முடைய ஒட்டுமொத்த மனமுமே நம்ம உதவிக்காக தான் வருது தேவைனா பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுலாம் இதை சரி பண்றதுங்கிறது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்பார்க் அணைக்கிறதுக்காக பெட்ரோல் ஊத்துற மாதிரி தான் அது தேவையில்லாதது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து மனம் என்பது நமக்கு வரக்கூடிய உணர்வுகள் எல்லாமே எனர்ஜியாக எப்படி மாற்றுவது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னா போதும் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றலா நமக்குள்ளார செயல்படுது இதனாலதான் ஞானியின் கோபம் தங்கச்சூடு அஞ்ஞானியின் கோபம் இரும்பு சூடுன்னு கூட நம்ம சொல்றோம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே தங்கச்சூடு என்பது தோன்றி மறையக்கூடியதுதான் நம்ம எல்லாருக்குமே ஏற்கனவே பல தடவை நம்ம அதை பத்தி பார்த்திருக்கிறோம் ஞானிக்கு ஏற்படக்கூடிய கோபம் என்பது தங்கச்சூடு மாதிரி ஒரு தங்கத்தை ஒரு கொள்ளன் நெருப்புல காய்ச்சி அதை தண்ணியில போட்டு நகையா ஆபரணமா பண்ணி தண்ணியில போட்டாங்கன்னா உடனே தண்ணியில இருந்து கையில அந்த நகை எடுக்கலாம் கை ஒண்ணுமே ஆகாது ஆனா ஒரு இரும்ப நீங்க நெருப்புல காய்ச்சி அதை தண்ணியில போட்டீங்கன்னா உடனே கையில தூட்டீங்கன்னா கை பழுத்துக்கும் அந்த வெப்பம் வந்து அதுல இருந்து போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அந்த வெப்பத்தை வந்து தங்கம் வந்து தக்க வைத்துக் கொள்ளும் இரும்பு தக்க வைக்காது அதனாலதான் ஞானியின் கோபம் வந்து தங்கச்சூடு அஞ்ஞானியின் கோபம் வந்து இரும்பு சூடுன்னு சொல்றோம் ஆனா இங்க ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மனித குலத்துல எல்லாருக்குமே வரக்கூடியது எல்லாமே தங்கச்சூடு தான் யாருக்குமே இரும்பு சூடே கிடையாது இரும்பு சூடாக மாத்துறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அஞ்ஞானி தான் வந்து அதனோட போராடி இரும்பு சூடா மாத்துறது நம்முடைய நேச்சர் வந்து தங்கச்சூடா தான் இருக்கு நம்முடைய முயற்சி தான் அது இரும்பு சூடா மாத்துது எந்த எப்ப நம்ம அகத்தனோட முயற்சியை கைவிடுறமோ அகம் எப்படி இருக்கோ அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோமோ அப்ப எல்லாருடைய கோபமுமே தங்கச்சூடாக மாறுகிறது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எல்லா ஸ்பார்க்குமே நம்ம தேவைக்கு தான் பயன்படுத்துறமே தவிர அதனோட போராட தேவையில்லாத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம் இது வாழ்க்கைக்கு உதவக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி தான் அது இயற்கையா நம்ம வரக்கூடிய எல்லா உணர்வுகளுமே அதனால இதை ஒன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே இந்த மனம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு எந்த அளவு உதவியா இருக்குதுங்கிறது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுக்கும் இதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம ஞானம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதை புரிஞ்சு கூட புரிஞ்சுக்கிறது விளைவாக ஏற்படக்கூடியதுதான் நமக்கு விடுதலை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே இது சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு அதிக நேரம் ஒதுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால உங்களுடைய கேள்வியை நீங்க கேட்கலாம் ஆஹ் கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஆன்சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க வாங்க ஒன் பிளஸ் செவன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு ஐயா உங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க கேட்கலாங்க ஒன் பிளஸ் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஓகே அவர் ஒன்னு அட்மிட் பண்ணல பழனி முத்து ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் 
நீங்க <laughs> 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 ஒரு நேரம் ஜாலியா இருக்கிறோம் ஒரு நாள் சோகமா இருக்கிறோம் ஒரு நாள் பயமா இருக்கிறோம் ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப வந்து அப்செட்டா இருக்கிறோம் எல்லாம் புரியுதுங்க சில டைம் அந்த ஓவரா அந்த திங்கிங் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம அப்படி நினைச்சுக்கிட்டே இருக்குல்ல அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க இழுத்துட்டு போகுதுங்க ஐயா அப்ப இன்னும் ரெண்டு பயம் ரொம்ப அதிகமாவுதுங்க ஐயா அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம உடலுக்கு ஏதாச்சும் ஆபத்து வருங்களா இல்ல இதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றது எது நம்ம அங்க ஓகேங்க இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு தேவையற்ற உங்களுக்கு ஒரு தாட் வருது நீங்க அதை வந்து தாட் எல்லாமே நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல உங்களுக்கு இல்லாததும் ஒண்ணு தாட் காட்டுது அதை பத்தி நீங்க திங்க் பண்றதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டு நீங்க திங்க் பண்றதுன்னு விடுபடலாம் தெரியாம நீங்க வந்து தாட்ல எவ்வளவு தூரம் போனாலும் ஓகே தான் தாட் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் இந்த தாட் வர்றதுனால நீங்க திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி இப்படி ஆயிட்டா என்ன பண்றது நீங்களா வீல்ஃபுல்லா திங்க் பண்ணீங்கன்னா அது தேவையற்ற பயமாக மாறுது நம்ம அதை பத்தி திங்க் பண்ணவே இல்லைங்க ஐயா அது தாட்டா தான் அதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் மைண்ட்ல ரிமைண்ட் மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்க ஐயா நம்ம பைக்ல டிராவல் பண்றோம் டிராவல் பண்ணும்போது நம்ம எந்த ஒரு ஒர்க்லயும் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் செய்ய முடியாது வேற எதுவும் ஒர்க்ல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணோம்னா அந்த தாட் நம்மளுக்கு வரவே வராது நம்மளுக்கு அதுங்க ஏதோ ஒரு ஆள் மனதுல ஒரு சில விஷயம் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கும் அந்த அந்த தாட் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டடா வந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம இதை நம்ம டைவெர்ட் பண்ணாதான் ஒரு மனசு ரிலாக்ஸா இருக்குது அதை நம்ம நீங்க வந்து என்ன சொல்ல நம்ம புரிதல் படி வந்து டைவெர்ட்டும் பண்ண கூடாதுன்ட்டு அது மாட்டும் அது போயிட்டு இருந்தா ஓகே அப்படின்ட்டு அதுக்கே நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தாலும் ப்ராப்ளம் ஏன்னா அதை நம்ம தூண்டி விடுற மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்ட்டு ஆனா அதை நம்ம எதுவுமே நம்ம செய்யாம இருந்தோம்னா இந்த தாட் ரிப்பீட்டடா தான் வந்துட்டு இருக்குதுங்க ஏன்னா எங்களை மாதிரி புதுசுல புரிதல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடிங்க ஐயா முக்கியத்துவம் <laughs> எந்தெந்த விஷயத்துக்கு பிடிச்சிருக்கோ எந்தெந்த விஷயம் பிடிக்கலையோ அது எல்லாமே வந்து ஆழமா பதியுது முக்கியத்துவம் கொடுக்காத விஷயங்கள் பதிகிறதே இல்லை முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் தான் உள்ள பதிஞ்சு மைண்டுங்கிறதே அது வந்து என்னன்னு பார்க்க தனித்தாவே சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் அது அதிகப்படியான பதிவை வெளியேற்றிட்டே இருக்கும் அதுதான் தாட்டா வெளிப்படுது தாட்டு என்ன வேணா வரலாம் தாட்டு நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லை எப்ப தாட்டு வந்திருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுதோ அப்பதான் அது திங்கிங்கா மாறுது அது ஒரு உங்களை அறியாம தான் சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியற தருணத்துலதான் அது திங்கிங் அப்படிங்கிற தகுதி வருது திங்கிங் வந்த அப்படி நீங்க விட்டலாம் நீங்க வந்து இந்த தாட்டு நம்ம வந்திருக்க கூடாதுன்னு கூட நீங்க திங்க் பண்ண தேவையில்ல அது சம்பந்தமா நீங்க எந்த வேலையும் இல்ல நீங்க விட்டுற வேண்டியது மட்டும்தான் உங்களுடைய வேலைய நீங்க திங்கிங் ஆஹ் சொல்லுங்க இல்லங்க விட்டால ரிப்பீட்டடா வந்து ஒன் டே ஃபுல்லா வந்துட்டு இருக்குது ஒருவேஷன்ட்டிக்கா <laughs> நீங்க தெரிஞ்ச விட்டு விடுபடுறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு மீறி ஒரு பயம் வர்றதுனால தேவையற்ற பயம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதும் இது வந்து ஒரு தேவையற்ற பயம் இல்லாத ஒன்னா காட்டுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிங்க அதனால பயம் போன கூட எதிர்பார்க்க என்ன வேணா எதிர்ப்பு போட்டோம் நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு நம்ம நம்ம அந்த இடத்த வந்து கண்டுக்காம விடுறது மட்டும்தான் உங்களுடைய பணியாக இருக்கு பொறுப்பெடுக்காம இருந்தா மட்டுமே போதும் நீங்க பொறுப்பெடுக்கிற வரை அது உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து திங்கக்காக கன்வெர்ட் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் என்னோட <laughs> 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 
இப்ப நம்ம ஓவரா இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தாட்டே போயிட்டு இருக்குள்ள மனசு படபடன்னுது ஒரு சில டைம்ல ரொம்ப நெஞ்சு எல்லாம் வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால நம்மளுக்கு ஏதோ உடம்புல ஏதோ பாதிப்பு வருங்களா நம்மள விட்டு வெளியில போகுதுன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம்னா அது வெளியில போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி அது கரெக்டாவே இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க அது சொன்ன ஒரு வேலை இல்லாம புரிஞ்சுக்கீங்க வேலை இல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதும் விடுபடுறதுங்கிறது விடுபடுறது வந்து ஒரு செயல் அல்ல சும்மா இருக்கிறது தான் இது என்னன்னா சுதந்திரம் கொடுத்துறது நீங்க அதை எப்படி வேணா திருப்பி விட்டோம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டனால என்ன விட்டு போயிடுங்க எதிர்பார்ப்பு போடுங்க வேணாம் நீங்க விட்டுருங்க எப்படி வேணா திருந்து போட்டு விட்டுருங்க எப்ப அதாவது அறிவு கலந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து திங்கிங்கா மாறும் இன்டலெக்சுவல் நீங்க சார் வணக்கம் சார் என் பேர் ராமம் என் பேர் ராமமூர்த்தி ராமமூர்த்தி வெல்கம் சார் வெல்கம் வாங்க சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகேங்க சார் நான் ரிட்டையர்ட் ஸ்டேட் பேங்க் சார் சார் ஓகே எங்க குழந்தைங்க ரெண்டும் அப்ராட்ல செட்டில் ஆயிடுச்சு சரி நாங்க ஒரு பெரிய ஜாயின் ஃபேமிலி ஒரு பதிமூணு பேரு ம் நான்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்பா அம்மாவுக்கு கட்டுப்பட்டு அப்புறம் சிஸ்டர்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி விட்டு எனக்கு வந்து ஒரு மனைவி இங்க இருக்கிறதா ஒரு இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிட்டு பசங்க எஜுகேஷனுக்காக நான் அங்க வர போக அப்படி மேனேஜ் பண்ணிருந்தேன் எங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் ஒரு தொண்ணூறு வயசு எண்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க ரெண்டு பேரையும் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் வச்சு ஹேண்டில் பண்ணியாச்சு பை காட்ஸ் கிரேஸ் இப்ப இதுல என்னன்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு சின்ன சின்ன துக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கு ஐயா என்ன கேட்டா எங்க பசங்க ரெண்டும் அமெரிக்கால இருக்கு நான் அடிக்கடி எங்க போயிட்டு வரேன் இந்த எங்க நாங்க கல்யாணம் பண்ணி கூட்டு இடத்துல எங்க மாட்டு பொண்ணு கொஞ்சம் சரியா நாங்க மாட்டு பொண்ணு நாட்டு பொண்ணு அவங்க வந்து சரியாவே எங்களை ட்ரீட் பண்ணாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு என் ஒய்ஃப் வந்து அதை கேஷ்வல் அடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க எனக்கு என்னன்னா எங்க தலைமுறையில அவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சுட்டு போனா எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஒடுக்கமா அடக்கமா இருந்து ஒரு குடும்ப வீரனா இருந்து சில என்னுடைய ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாம் கூட நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஆல் இண்டியா டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எல்லாம் போகாம ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சுட்டு போகணும் ஆனா நமக்கு அதுக்குண்டான மட்டும் மரியாதை மதிப்பு இல்லாம பேசுறதே அவாய்ட் பண்ணாம ஒரு துச்சமா பண்றாங்கிறது ஒரு ஒரு வஞ்சம் நம்மள பண்றாங்க பையன் வந்து பாவம் ஹெல்ப்லெஸ் அவன் அதிகமா பேச மாட்டேங்கிறான் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் என்னன்றது ஓரளவு தெரியுது மாதிரி கொஞ்சம் மன இருக்கமெல்லாம் இருக்கு ஒண்ணு இதனால கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இத்தனைக்கு நான் வந்து நான் யோக வேதாத்ரி மகரிஷிக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருந்திருக்கேன் சிலம் அப்படிலாம் அந்த ஆழியார் நான் தேவனூர் புதூர் இடத்துல போஸ்டிங்ல இருந்தேன் இது அவர்கிட்டயே தூயம் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் எல்லாம் அறிவு நீங்க சொன்ன மாதிரி உணர்ச்சிக்கு தெரியுது பட் அறிவு அப்படின்னு வரும்போது அறிவு கொஞ்சம் குறுக்க தான் நிக்கிறது ஐயா அந்த உணர்ச்சி பகவத் மிஷன் நான் வந்து மஞ்சக்குப்பம் ஸ்டேட் பேங்க் மேனேஜரா இருக்கும்போது என்னுடைய கிளார்க் ஒருத்தர் என் கீழே இருக்க அவரு இருந்தாரு அவர் வந்து ஐயாவை பத்தி இருக்கிற சொல்றாரு ஐயா பொசாங்கெல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் நிறையா இதை தவிர எனக்கு வெவ்வேறு குருமார்கள் ராமகிருஷ்ண பர்மம் சார் அந்த மாதிரி எல்லாம் பல விதமான ஒரு தொடர்பு உண்டு நமக்கு இந்த ரமண மகர்ஷி அப்படி எல்லாம் அதுவும் எல்லாம் தெரிஞ்சுமே கூட ஐயாவுடைய நிறைய அந்த டிஸ்கோஸ் உங்க பகவத் மிஷன் பத்தி சமீபத்திலயும் கேட்டிருக்க ஐயா இருந்தாலும் மனசுன்னு வரும்போது சில சமநிலை பாதிப்பு அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தெரியுது புத்தி இதெல்லாம் எனக்கு சொல்றதுலாம் தெரியுது ஆனா அப்சன் நியூரோசிஸ் இல்லைன்னா கூட அந்த தாக்கி இது டோட்டலா இல்லாம எல்லாம் இல்ல அது வருது அது ஒரு குறுக்கீடு பண்ணிட்டுதான் போறது அந்த சமயத்துல சில காம்ப்ளெக்ஸ் சில எண்ணம் இதெல்லாம் அப்படி வந்துட்டுதான் போறது அது வராம நம்ம தடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணல அப்படின்னா கூட அது வந்துட்டு போறது வர்ற சமயம் கொஞ்சம் நமக்கு லேசா அதனுடைய பாதிப்பு ஒரு துக்கம் வந்துட்டுதான் மின்னல் கேட்டுற மாதிரி வந்துட்டுதான் போறது அது அவங்க 
அவங்க வந்து பையனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தான் பேசுறாங்க அவங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா இருக்குன்ட்டு அவங்க வந்து அவங்க ஃபேமிலில கொஞ்சம் பெட்டர் ஃபேமிலி எங்களுக்கு விட எந்த தர்க்கமும் கிடையாது ஒரு பீஸ்ஃபுல் ஃபேமிலி அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் ஏத்துன்றாங்க சமநிலையில எனக்கு வந்து நான் அந்த கொஞ்சம் அந்த வேதம் வேதாந்தம் அந்த இதெல்லாம் நமக்கு இந்த பர்சியூட் உண்டு பிரசாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதி எல்லாம் தெரிஞ்சுமே கூட நமக்கு தேவையற்ற விவரங்கள் உள்ள போனா உங்களுக்கு அது அந்த தேவையற்ற எண்ணங்களும் லோடு நல்ல பட் இதோட நேச்சரே பாத்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் படிப்பேன் நிறைய அந்த மாதிரி சர்ச்சாங்க நான் எங்கேயும் வீட்டுல தான் இருப்பேன் எல்லாமே யூடியூப் இப்படிதான் இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா உங்க உங்க அந்த ஐயா இது நான் நிறைய தரிசனம் ஞானிகள் தரிசனம் கோடி பாப விமோசனம்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது நமக்கு அதனால பகவத் ஐயா நான் ஒரு தடவை இன்ஃபேக்ட் இங்க இருக்கும்போது ஒரு அஞ்சு வருஷம் அவர் போன்ல பேசினேன் அவர்கிட்டக்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அங்க இங்கேயும் எங்கேயுமா இருக்கேன் சார் நான் அந்த ஆறு மாசம் அங்க இந்தியால என் குழந்தைங்க பேரம் பேத்தி எல்லாம் பாத்துக்கணும் இவங்களுக்கு ரிட்டையர் அப்படி இருக்கிறதுனால ஐயாவோட தொடர்பு விட்டு போச்சு நான் இன்ஃபேக்ட் சேலம் வரணும் உங்களை பார்த்து அந்த எப்ப இந்த இது போடுறீங்களோ ஒரு கன்வீனியன் டைம்ல நான் சூஸ் பண்ணிட்டு வரேன் சார் நான் வாங்க வாங்க நாங்க சேலத்துல வரணும் வரக்கூடிய இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு மூன்று நாட்கள் வந்து சேலம் ஸ்ரீ பகவத் பவன் ஆசிரமத்துல வந்து மூன்று நாள் கேம்ப் வச்சிருக்கோம் அத பத்தி எல்லாத்தையும் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் வந்துச்சா என்னன்னு தெரியல உங்களுடைய நம்பர் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா இல்ல என் நம்பர் பாருங்க கொடுத்துருக்கேன் இந்த நம்பர்ல வந்து நீங்க மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா அப்படியா நான் வந்து இப்ப இந்த நாலு வாரம் மதுரையில ஒரு எங்க கொடைக்கானல் போவேன் சிஸ்டர் அங்க இருக்காங்க நான் முடிச்ச நெக்ஸ்ட் கேம்ப் நான் வந்து சென்னையில நடத்துறீங்களான்னு தெரியல எனக்கு சென்னையில வந்து செப்டம்பர்ல நடக்க போகுது அது பத்தி விவரங்கள் வந்து லெட்டரா வரும் நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப உங்களுடைய ஆகஸ்ட்ல நடத்துறீங்க ஆகஸ்ட்ல வந்து குற்றாலத்துல நடக்குதுங்க சரி வந்து குற்றாலத்துல நடக்குது எது உங்களுக்கு கன்வீனியோ எல்லா தகவலும் வந்துட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு ஏற்றதை நீங்க தாராளமா கலந்துக்கலாம் வாங்க ஜியோ மையா உங்களை நான் எந்த சமயத்துல கான்டாக்ட் பண்ணா உங்களுக்கு உசிதமா இருக்கும் ஒரு எட்டு மணிக்கு மேல இரவு கூப்பிட்டீங்கன்னா அது வசதியா இருக்கும் செயல்பாடுங்க <laughs> 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 ஆமா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு முரண்பாடாவோ ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு வழி ஏற்படுத்துது அவங்க பண்றது ரணந்தான் அது இல்ல ஏற்படுத்து இப்ப நம்ம என்னன்னா நம்முடைய இயல்பு நம்மளால மாத்த முடியாது நான் ஒவ்வொரு சொல்ற இயல்பு ஒரு மாதிரிதான் நீங்க எவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சதுனால இயல்புங்கிறது தன்னாலதான் மாறுதே தவிர நம்ம முயற்சி பண்ணி மாத்த முடியாது சரி என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த எதிர் சில பேர் கூட சொன்னாங்க இந்த எதிர்பார்க்காம இருந்துட்டா கோபம் வராது நிகழ்வுக்கும் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கும் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடு தான் கோபம் அப்படின்னு சொன்னாங்க எதிர்பார்ப்பது என்பது கூட தன்னால வருதுன்னு வச்சுக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து எதிர்பார்ப்பு நமக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா ஒரு வயசு குண்டா மரியாதையாவது தரணும் இல்லையா ஒரு எதிர்பார்ப்புங்கிறது தன்னால வந்துருது அந்த எதிர்பார்ப்புங்கிறத நீங்க உருவாக்கல உங்க இயல்பு இருந்து வெளிப்படுது ஆமா இப்ப வந்து உங்களுடைய தகுதியில யார் இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு மனம் பாதிப்படையதான் செய்யணுங்கிறத எடுத்துக்கிங் உங்க மனசு சமநிலையில இருந்து மாறவே கூடாதுன்னு நினைக்காதீங்க சமநிலை என்பது நாமளால் நம்மளால கொண்டு வரக்கூடிய விஷயமே இல்ல இப்ப தண்ணியில ஒரு கள்ளத்துக்கு போட்டாங்க அலை வருது தண்ணிய சமநிலைப்படுத்த வேண்டிய வேலை நமக்கு இருக்கா அது என்ன பண்ண முடியும் பண்ண வேண்டாம் பண்ண தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அலையே வந்து நீ இந்த கல்லுனால ஏற்பட்ட பள்ளத்தை சரி பண்ண தான் அந்த அலையே வந்துருக்குது தண்ணியில அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஏற்பட்ட வருத்தமே உங்களுக்கு சமநிலை ஏற்படுத்த தான் வந்துருக்கு உங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு இதை எப்படி நம்மள இக்னோர் பண்றாங்களே என்னடா நம்ம ரெஸ்பெக்ட் இல்லையே இருக்கும் ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுறது நேச்சர் எடுத்துங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புங்கிறது நேச்சர் உங்க சூழ்நிலையில யார் இருந்தாலுமே அவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவது சகஜம் இது இயற்கைன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது தனாலே சரியாயிடும் நமக்கு எப்படி நாம இவ்வளவு வேதாத்திரி மகரிசில எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறோம் இவ்வளவு தியானங்கள் பண்றோம் மனதை பத்தி இவ்வளவு ஆராய்ச்சி பண்றோம் எனக்கு வந்து மன பாதிப்பு ஏற்படலாமா அப்படின்னு நீங்க எடுக்கிறது தான் என்ன ஆகுது கேட்டீங்கன்னா அந்த மன பாதிப்பு நீடிக்க இருக்குது ஆமா அந்த மன பாதிப்புங்கிறது ஒரு ஸ்பாட் மாதிரி வந்துட்டு போகுது அவ்வளவுதான் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா சரி அவங்க நீங்களாம் எடுக்கக்கூடிய முடிவு என்னன்னா யாரையும் மாற்ற முடியாது அவர்களை இருக்கும் நிலையில் ஏற்றுக்கொள்ளாதங்கிற முடிவு உங்க அறிவு எடுத்துட்டா போகுது சரி உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புங்கிறது நேச்
இப்படி நம்ம இந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டாங்களே ரொம்ப உள்ளுக்குள்ள ஊன்றடா இருக்குது இந்த ஊன்றடுங்கிறது நேச்சர்னு எடுத்துங்க நேச்சர்னு எடுத்துக்கும் போது எல்லாமே இந்த தண்ணியில கல்லு போட்டதுனால இப்ப அலைதான் எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடியதுதான் எப்ப இது வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்பதான் அது மட்டும்தான் நீடிச்சுட்டு இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு ஏற்பட்ட மன பாதிப்புங்கிறது நேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வேலையில் எல்லாமே தன்னால சரியாயிருந்தான் ஓகே அது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன அவங்க உங்க இயல்பே ஆட்டோமேட்டிக்கா மாற ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாத்தையும் ஏத்துக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க அவங்க சரி எல்லாரும் இப்படிதான் இருப்பாங்க எந்த காலத்து பெண்கள் இப்படிதான் இருப்பாங்க இப்படி இருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்க அவங்களை ஏத்துக்கிட்டு அவங்களால நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுடைய செயல்பாடு நல்ல செயல்பாடா மாறும் அதோட ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புங்கிறது நேச்சர் தான் இது எல்லாருக்கும் இப்படிதான் வரும் அப்படின்னு முட்டி எடுத்துங்க வரவே கூடாதுன்னு எடுக்கிறது தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்முடைய மனம் என்பது ஒரு தல தஞ்சாவூர் பொம்மை மாதிரி எப்படி சரிச்சு போட்டாலும் அது நேரம் வந்துடும் நாம வந்து இல்ல இல்ல அதை சரி பண்றேன்னு நம்ம தட்டிட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகும் அது ஆடிட்டேதான் இருக்கும் நீங்க கை எடுத்துக்கங்க அது மனசு வந்து சமலைப்படுத்த வேண்டியது நம்ம வேலை இல்ல எப்படி தண்ணிய சமலைப்படுத்த வேண்டியது நம்ம வேலை இல்லையோ அது மாதிரி மனசு சமலைப்படுத்த வேண்டியது நம்ம வேலை இல்ல அது என்ன வேணா பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் நாம உருவாக்கல அது எப்பா வெளிப்படுது அது நம்ம தோன்றி மறைய வேண்டியது அதனுடைய வேலை ஸ்பார்ட் மாதிரிதான் அதை விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் அப்படி பாதிப்பு ஏற்பட்டா நம்ம அவங்க ஏத்துக்கணுங்கிற முடிவு கூட நீங்க வரலாம் நம்ம எப்படி இவங்க இருக்கிற இவங்க இப்படிதான் இவங்க மாத்த முடியாதுன்னு ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இப்ப நாம வந்து ஒரு மாலதி வேலை வச்சிருக்கோம் இந்த மாலதி வேலைலதான் பயணம் பண்ணி ஆகணுங்கிற கட்டாயம் வச்சுக்கீங்களேன் இந்த மாதிரி வேலை மாதிரி வேலை ஓட்டிட்டு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இது பவர் ஸ்டேரிங் இல்லையே பவர் விண்டோ இல்லையே ஏசி வரலையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறத விட இந்த மாதிரி வேலை எவ்வளவு நல்லா ஓட்டலாம் எவ்வளவு வந்து இதுல வந்து ஸ்லோவா போலாம் காற்றோட்டம் நேச்சுரல் ஏர் வருது அப்படின்னு பாக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதை இருக்கிறது அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அதனால வந்து நாம வந்து ஒருத்தனுடைய கேரக்டர் யாருமே மாறாது நீங்க வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை எதிர்பார்க்கறதோ அவங்க வந்து நான் இவ்வளவு நாள் தப்பிட்ட மன்னிச்சுக்கு மன்னிப்பு கேட்கறதே நீங்க எதிர்பார்க்கவே தேவையில்லை அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க அவங்களால இப்படக்கூடிய பாதிப்புங்கிறத நேச்சர்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே மாறக்கூடியதுதான் சரிங்க ஓகேங்க உணர்வு <laughs> 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 வெளியேன் <laughs> 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 கிளியர் பண்ணீங்க அதெல்லாம் ஓகே எனக்கு என்னன்னா இந்த உணர்வுகள் மட்டும் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்குது எப்பயுமே அது போக மாட்டேங்குது அந்த ஒரு நெகட்டிவ் உணர்வு மாதிரியே அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்குது உணர்வுகள் வந்து உணர்வுகள் தான் அது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்ங்கிறது வந்து செயலாக மாறும்போது மட்டும்தான் அது ஏற்படுது என்ன உணர்வா இருந்தாலும் எல்லா உணர்வுகளுமே நேச்சுரலா தான் வருது நீங்க நீங்களாக விரும்பி ஒரு உணர்வை கொண்டு வரவும் முடியாது அதை அப்புறப்படுத்தவும் முடியாது வந்து எல்லா உணர்வுகளுமே ஸ்பாண்டியோஸா தாமா வரக்கூடியது தான் நீங்க வந்து அதை வந்து நேச்சர் எடுத்துக்கங்க அதுக்கு நீங்க வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போது மட்டும்தான் அது உணர்ச்சியா மாறுது முக்கியத்துவங்கிறது அது வேணும்னு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும் சரி இல்ல வேணாம் அதை அப்புறப்படுத்தணும்னு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும் சரி எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும் எல்லா உணர்வுகளும் உணர்ச்சியா மாறுது இல்லைன்னா வந்து உணர்வுல வந்து அது வந்து ஒரு பலமற்றது தான் அது எல்லா உணர்வுகளும் நம்மளாலதான் உணர்ச்சியா மாறுது புரிஞ்சு <laughs> அடிக்கிறோம் 
பார்த்தா நம்ம வீட்டுல இல்ல பக்கத்து வீட்டுல ரெண்டு காலையும் பில்ல ஒரே சவுண்டு சரி இது நம்ம வீட்டுல இல்லைன்னு நான் வந்துட்டோம் மறுபடியும் அடிக்கிறேன் மறுபடியும் போய் பாக்குறோம் ரெண்டு முதல்ல பார்த்துட்டு தெரியுது இது பக்கத்து வீட்டு காலையும் பில் தான் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்பயும் சத்திரம் நமக்கு கேட்கும் ஆனா அது டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்காது ஏன்னா நமக்கு ரெஸ்பான்ஸே இல்ல அது சம்பந்தமாக நமக்கு எந்த வேலையும் இல்ல நீங்க முடிச்சுக்கீங்க அவ்வளவு நமக்கு தேவையற்றது எல்லாமே தேவையற்ற உணர்வா இருந்தாலும் சரி தேவையற்ற எண்ணங்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே பக்கத்து வீட்டு காலையும் பில்லுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸோ அதுதான் நீங்க அதை கண்டுக்க தேவையில்லை நமக்கு தெரியும் நமக்கு பக்கத்து வீட்டு காலையும் பில் காதல கேட்கும் ஆனா அதுக்கு நீ எஞ்சி போய் பார்க்க வேண்டியதோ யாருமே கேட்க வேண்டியதோ இல்லை அது டிஸ்டர்பன்ஸ் கூட கிடையாது எப்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைன்னா அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதப்ப அது டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம போயிடும் அதனால எல்லா உணர்வுகளுமே வந்து தேவையற்ற உணர்வுகள்னா நீங்க அது பக்கத்து வீட்டு காலையும் பில் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாம இருப்பீங்களோ அப்படி பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதான் நமக்கு அங்க வேலை இல்லை தேவையான உணர்வா இருந்தா செயல்படுத்து ஒரு அன்பு வருது இல்ல ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாங்க உதவி செய்யணுங்கிற உணர்வு ஏற்படுது உதவி செய்யுங்க ஆஹ் ஒருத்தர் தப்பு பண்றான் தட்டி கேளுங்கிற உணர்வு விடுது தட்டி கேட்க வாய்ப்பு இருந்தா தட்டி கேளுங்க தப்பு கிடையாது நீ தேவையற்றதா இருந்தா நம்ம அதுக்கு வந்து பக்கத்து வீட்டு காலையும் பில் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம் பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதான் பேசுறேன் <laughs> எனக்கு என்னோட இந்த पर्सनल எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணுங்க சொல்லுங்க எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து கொஞ்சம் பயம் ಜಾஸ்தி ம் அது நாள் ஆக ஆக தான் அது என்னோட இயற்கை தன்மை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுது ம் சோ இது வந்து யாராவது சத்தமா பேசினாங்க கூட எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கு ஓகே இது வந்து இந்த फ्रेंड्स இவங்களோட இருக்கும்போது எல்லாம் எனக்கு அது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது வீட்லயும் அது ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுது ம் பட் ஆபீஸ்ல எல்லாம் எங் பாயா சேரும் போது ஏதாவது என்னோட சுப்பீரியர்ஸ் இருப்பாங்க பாஸஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க மீட்டிங்ல ஏதாவது பேசும் போது நல்ல ஐடியாஸ் ஏதாவது இருக்கும் இல்ல ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஏதாவது தப்பான ஒரு டைரக்ஷன்ல போற மாதிரி தெரிஞ்சா அது நம்ம சரி பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் என்கிட்ட இருக்கும் ஆனா அது பேசணும்னு நினைக்கும் போது ஒரு பயங்கரமான ஒரு பயம் என்னக்க போடும் அந்த பயத்துக்கு நான் அடிமை ஆயிடுவேன் அதனால என்ன ஆச்சு அந்த பாயிண்ட்ஸ் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன் பாஸ் கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் அதனால இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல வந்து ஒரு தேக்கம் அடைஞ்சிருச்சு ஏன்னா ஒரு மேன்மை இல்லை டேலண்ட் இருந்தது ஐடியாஸ் இருந்ததும் அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு உயிரோட்டம் கொடுக்காததுனால அது அப்படியே தங்கி 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 போயிடுச்சு இப்ப கடந்த ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா இப்ப ஐயாவோட புஸ்தகங்கள் படிக்கிறது படிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப வந்து பயன் தெளிஞ்சிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டாக்கா கிடையாது இப்பவும் அதே பயன் தான் இருக்கு அதே இன்டர்ன்ஷிப்ல தான் இருக்கு சரி ஆனா இந்த பயம் இருந்தாலும் இருக்கட்டும் நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள்ல நம்ம கவனம் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்களும் ஐயாவும் ரிப்பீட்டடா சொன்னது எனக்கு மனசுல நல்லா பதிஞ்சிடுச்சு அதனால நான் என்ன ஆகுது இப்ப இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ்ல பேசும் போகுதோ இல்ல ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு போகும் போதோ எனக்கு தோன்ற விஷயங்களை பயம் இருந்தாலும் வெளிப்படையா பேசுறேன் அதனால பல நல்ல விஷயங்களும் நடக்குது மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் அதிகாரிக்க <laughs> 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 பயம் என்பது உதவிக்கு தான் வந்திருக்கிறதுங்கிறத ரொம்ப அழகா நீங்க சொல்லிட்டீங்க அப்புறம் என்ன நீங்க இது எப்ப வரையும் பயம் இருக்குன்னா நல்லா ட்ரைனிங் ஆகிறவங்களும் இருக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரைனிங் ஆகிறவங்களும் பாதுகாப்பா வந்திருக்குது அது அப்புறம் நல்லா ட்ரைனிங் ஆகிட்டு அது வராது நீங்க கேஷுவலாக பேச ஆரம்பிச்சிருங்க அது மிஸ்டேக்கும் வராது ஸோ நம்ம திறமை வளர்ற வரலும் பயம் என்பது உதவிக்காக வருது இப்ப காரே ஓட்டுறோம் புதுசா கத்துக்கும்போது பயம் இருந்தா தான் கவனமா ஓட்டுவோம் நம்ம நம்முடைய கவனம் வந்து கார் ஓட்டுறது பக்கம் போகும்போது பயம் உதவி வந்துடும் பயத்தின் பக்கம் திரும்பும் போது என்ன ஆகும் நம்ம இன்னும் தாறுமாறா ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால நீங்க ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கீங்க 
உங்களுக்கு பயன்படா வந்துருந்து உங்களுடைய பகிர்தல் வந்து எல்லாருக்கும் உதவியா இருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க நன்றி நன்றி <laughs> 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 செந்தில் திருச்சி ஐயா வாங்க அன்பிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க தூக்கத்துல தாட்டே இல்லாத மாதிரி உள்ள தூக்கம் இருக்கா ஒரு ஜென்ரலான ஒரு கேள்வி தாட்டு இல்லாத தூக்கம் அப்படின்னா வரலாம் தூக்கத்துல வந்து தாட்டு மட்டும் தான் இருக்கும் திங்கிங் வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல ஏன்னா திங்கிங்கிறது அறிவு பண்ணக்கூடியதுதான் அறிவு தூங்குறதுதான் நம்ம தூக்கம்னே நம்ம சொல்றோம் மனசு தூங்குறத தூக்கம் நம்ம சொல்லல பகல்ல வந்து வரக்கூடிய தாட்டு வந்து நம்ம வந்து பகல்ல வரக்கூடிய தாட்டை தாட்டுங்கிறோம் தூக்கத்தின் போது வரக்கூடிய தாட்டை தான் கனவுன்னு சொல்றோம் கனவு இல்லாத தூக்கம் இருக்கா அப்படின்னா பல நேரங்கள்ல கனவு இல்லாத தூக்கம் இருக்கும் சில நேரங்கள்ல கனவும் ஏற்படும் கனவு என்பது கூட மனம் தன்னைத்தானே சமன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் அது சரிபடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் அதனால ஆற்று இல்லாத தூக்கம் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு கூட தூக்கம் வரத்துக்கும் அதாவது கனவோட தூக்கம் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு எப்படி வரலாம் வரலாங்க வாங்க வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தாலும் நீங்க தாராளமாக கேட்கலாம் புரிதல் பத்தி சொல்லும் போது புரிதல் என்றது வந்து முயற்சியால நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த விடுதலைன்றது ஒரு அனுபவமா வெளிப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னது அப்படின்றது வந்து ஏற்பட்ட பிறகு அந்த புரிதல் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது கன்ஃபர்மேஷன் ஆயிட்டு கன்ஃபர்மேஷன் ஆகுறது வந்து உறுதிப்படுறது கொஞ்சம் காலம் எடுக்குமா அதுக்கு படிப்படியா தான் அது உறுதி ஆகுமா அது இல்லைங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து புரிதல் என்பது முயற்சியில வரக்கூடியதுதான் ஞானம் வந்து அடைதல் தான் நம்ம வந்து ஞானத்தை வந்து நம்ம நம்ம முயற்சி தான் அடைஞ்சுக்கிறோம் என்ன மனசு எப்படி செயல்படுதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம் அது வரக்கூடிய சந்தேகங்களை கலையத்துக்காக தான் கேள்விகளை கேட்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு புரிதல் புரிதல் என்பது ஒரு முயற்சியால ஏற்படக்கூடியது தான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விட்டு நமக்கு அங்க வேலை இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம் இவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து ஒரு தடை செஞ்சுட்டு இருந்தது தடை இல்லாம இயங்குது அவ்வளவுதான் விடுதலை என்பது நம்முடைய நேச்சர் பிறந்த குழந்தைங்களே விடுதலை தான் இருக்கு நாலடைவு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றதுனாலதான் விடுதலைங்கிறது இல்லாம போயிடுது அது கல்லங்க அப்புறம் மற்ற நிலையோட நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறோம் இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா என்ன பண்றோம் நம்முடைய முயற்சியை கைவிட்ட உடனே தன்னுடைய பழைய இயக்கங்கிறது இயங்க ஆரம்பிச்சிருது இந்த விடுதலை என்பது வந்து ஒரு நிலை அல்ல எல்லா அனுபவங்களையும் எல்லா அனுபவங்களும் கலந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலை தான் எதுவுமே பிடிச்சு வைக்காத நிலை எல்லாமே தோன்றி மறியக்கூடிய ஒரு நிலை இத வந்து நம்ம வந்து உணர முடியும் எப்படி உணர முடியும்னா ஒரு பாரத்தை சுமந்துட்டு இருந்து இறக்கி வச்ச மாதிரி எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி அத மாதிரிதான் உணர்ந்த நானு புரிதல் இல்ல அப்படிதான் உணர்ந்த அந்த அனுபவமா வெளிப்படும் அது ஒரு அகங்காரம் தான் அப்படின்ற மாதிரி ஐயா சொன்னாங்க அது எனக்கு அதுதான் அந்த இடம் சரியா புரியாம இருக்கு அகங்காரம் அப்படிங்கிறது வந்து தவறானது இல்ல அகங்காரம் என்பது தான் உணர்வு குறிப்பிடறது தான் அகங்காரம் ஆணவம் என்பதுதான் தவறானது அகங்காரம் அப்படின்னா நான் என்ற உணர்வு அப்படிங்கிறது அது இருக்க தானே செய்யும் நேச்சுரலா அதனால வந்து நமக்கு வந்து விடுதலை என்பது ஒரு அனுபவங்கள் அனைத்தும் கடந்து போகக்கூடிய எல்லா அனுபவங்களும் முக்கியத்துவம் பெறாத ஒரு நிலை தான் விடுதலை என்பது அது வந்து ஒரு அனுபவம் நாம வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் எப்படி ஃபீல் பண்ணலாம் ஒரு 
ஒரு திடீர்னு நிறைய ஒர்க் லோட் இருக்கு திடீர் ஒர்க் லோடே இல்ல அப்படின்னு எப்படி ஃப்ரீ பண்ணுவோம் எப்படி ஃப்ரீயா ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உணர்வு தான் இது ஒரு வலுவற்ற வெயிட்லெஸ் ஒரு ஃபீலிங் அது ஏற்படுறது சகஜம் இந்த உறுதிப்படுத்துதல் என்பது நாளுக்கு நாள் நிகழ வேண்டியதா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது நீங்க உறுதிப்படுத்திட்டு நீ இதை தவிர வேற ஒண்ணும் இல்ல இதை தவிர ஒண்ணு இருக்கு நீங்க சந்தேகப்பட்டுட்டீங்கன்னா அந்த புரிதல் வந்து வேலை செய்யாது இந்த புரிதல் கூட மறந்து போறது கூட புரிதலுக்கு விரோதமானது கிடையாது எப்ப வேணுமோ இப்ப ஞாபகம் வந்துடும் ஆனா புரிதல் சந்தேகத்தில் என்பதுதான் புரிதலுக்கு விரோதமானது அப்ப சந்தேகம் இல்லாமல் நாம நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய புரிதல் இதுதான் இதை தாண்டி மனசுல ஒண்ணும் இல்ல நமக்கு அங்க வேலையே இல்லைன்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் உறுதிப்படுத்துது தவிர இது நாளுக்கு நாள் நிகழ வேண்டிய விஷயமே அல்ல இந்த கணம் இக்க கணமே நீங்க உறுதிப்படுத்திக்கலாம் நீங்க நீங்க புத்திபூர்வமான உறுதிப்படுத்துகிறத தவிர இது வந்து நாளுக்கு நாள் நிகழ வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு அல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் உறுதிப்படுத்தின பிறகும் அந்த கவலை பயம் எல்லாம் வருது இல்ல ஆஹ் அப்படி வரும்போது என்னன்னா தெரிய நமக்கு இவ்வளவு ஒரு ஒரு இதுவா வருது தீவிரமா வருது அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை வந்துருது ஒரு விஷயம் என்னன்னா நாம வந்து இந்த புரிந்து கொள்ளுதலால் ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மனசு அப்படியேதான் இருக்கு மனசுல மனசுனுடைய செயல்பாட்டுல எந்த மாற்றமும் இல்ல அறிவுனுடைய செயல்பாட்டுலதான் மாற்றம் ஏற்படுது அறிவு வந்து அதனோட இது வேணும் வேணாம் அப்படின்னு நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு புரிஞ்சுக்கிறது மூலமா அறிவு நிர்வாகம் பண்றதுதான் நிக்கிறதே தவிர மனசுல வந்து அப்படிதான் மனசு எப்படி செயல்பட்டு இருந்தோ அப்படிதான் படுது என்னன்னா நீ அறிவு குறிக்கிட்டாதனால எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய உணர்வுகளாக மாறுது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு கவலை வரலாம் பயம் வரலாம் டென்ஷன் ஆகலாம் எல்லாமே வந்து புரியறதுக்கு முன்னாடி இடைஞ்சலா இருந்தது எல்லாம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உதவியா மாறிடும் ஆனா இப்ப உடனே கலைஞ்சிடுது அது அது கலையிறதையும் அதை உணர முடியுது மனசு கண்டிப்பா நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுனாலதான் நீங்க அறிவு டிஸ்டர்ப் பண்ணல அதனால எப்படி தோன்றுதோ மறையுது எல்லாமே தோன்றி மறையறது தான் மனதனால எந்த மாற்றத்தையும் எதிர்பார்க்காம இருக்கிறது தான் அந்த புரிதலே அதனால எப்படி வந்துட்டு போட்டோம் நீங்க அது புரியறதுக்கு முன்னாடி வந்த கோபம் வந்து அஞ்ஞானிக்கு வந்த கோபம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்த கோபம் வந்து ஞானிக்கு வந்த கோபம் அவ்வளவுதான் அப்புறம் அன்னைக்கு கன்ஃபர்மேஷன் இதுல வந்து ஞானத்தை உறுதிப்படுத்துற அந்த முகாம் நடந்தப்போ வந்த அப்ப கூட நான் ஐயா கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு சில கேள்விகள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு தான் நினைச்சேன் வந்து உறுதிப்படுத்துறத நோக்கி அந்த கேள்வியும் கேட்கல அது எனக்கு போய் எனக்கு வீட்டுல வந்து அதே யோசனையா இருந்தது என்ன ஒரு ஐயா கிட்ட இந்த அளவுக்கு ஒரு பேசும்போது நம்ம அதை நம்ம முக்கியமான அந்த கேள்வி உறுதிப்படுத்துற சம்பந்தமா இல்லாத வேற கேள்விகளை கேட்டவே அப்படின்ற ஒரு கவலை வந்து வந்து போய் நேருது அப்புறமா அது படிப்படியா குறைஞ்சிது நீங்க உறுதிப்படுத்திட்டீங்க அதனால கேள்வி கேட்கல ஐயா கிட்ட சந்தை இருந்தா அதனால கேட்கணும் அதனால அதுவும் தப்பு கிடையாது இல்ல நான் வேற வேற இதுல எல்லாம் வேற விஷயங்கள்ல எல்லாம் கேட்டேன் ஆஹ் மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு என்ன என்ன அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டேன் ஆஹ் அதெல்லாம் ஏதோ சும்மா சொல்றது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஐயா சிம்பிளா நீங்க அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யோசிக்காதீங்க தேவையில்லாத விஷயம் அப்படின்னு சரிங்க அதாவது இப்போ இயல்புல இருந்துதான் எண்ணங்கள் தோன்றுறதுன்றீங்க ஆமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க நம்முடைய இயல்புல இருந்துதானே எண்ணங்கள்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது இயல்பை உருவாக்குறது நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை தானே நம்ம இவ்வளவு நாள் ஒரு அஞ்ஞானியா வந்து தீவிரமா மனசுக்குள்ள பல எண்ணங்களோட போராடி போராடி சேர்த்து வச்சது தான் இப்ப மறுபடியும் புரிதலுக்கு அப்புறமா வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குமா அந்த எண்ணங்கள் ஏன் இயல்புகள் என்பது நம்ம பிறவியோடையே வருது நம்ம உருவாக்குறது இல்லை எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இரட்டை குழந்தைகள் பிறகு பிறந்து வளர்னா கூட இந்த குழந்தையிலேயே பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு இயல்பு இருக்கும் இன்னொரு குழந்தைக்கு ஒரு இயல்பு இருக்கும் நம்முடைய பிறவியிலேயே வரக்கூடிய நம்முடைய நம்முடைய அந்த பூர்வ ஜென்ம வாசம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம இயல்பு என்பது நம்ம பிறவியிலேயே வரக்கூடிய விஷயம்தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இயல்போட தான் இருக்கிறோம் அது இயல்புங்கிறதும் நாளுக்கு நாள் மாறிட்டு தான் இருக்கு அது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்களின் மூலமாக நம்முடைய அறிவின் மூலமாக மாறிட்டு தான் இருக்கு ஆனா நம்ம முயற்சி பண்ணி மாத்த முடியாது அது தன்னால மாறிட்டு தான் இருக்கு அது நல்ல விதமா தான் மாறிட்டு இருக்கு அதனால வந்து நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்கள் என்பது இயல்பு மட்டுமே காரணம் கிடையாது ஒரு சூழல்ல அந்த சூழல் ஏற்படக்கூடிய அந்த சூழல் அந்த சூழல்ல எதிர்கொள்ளக்கூடிய நம்மளுடைய இயல்பு ரெண்டும் சேர்ந்தா வருது இப்ப நம்ம நண்பர்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து போறோம் ஒரு இடத்துல கூட்டமா ஏதோ தகராறா இருக்கு ஒரே ஒரே சூழ்நிலை தான் நிகழ்வு ஒண்ணுதான் 
ஆனா ரெண்டு பேத்துக்கும் வெவ்வேறு எண்ணங்கள் வரும் அப்ப வந்து அந்த சூழ்நிலையும் ஒரு காரணம் அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த எண்ணங்கள் இருந்து நம்ம ஏற்படுத்து வெளிப்படுது அது இப்படினா வந்து போட்டோம் அது புறத்துக்கு தேவைனா பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னா சமூகம் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அவ்வளவுதான் இப்ப புறத்துக்கு தேவைனா பயன்படுத்திக்கலாம்னா நம்மளுக்கு அந்த மனச்சமநிலை இருந்தாதான் பயன்படுத்த முடியுமா ஏய் மனச்சமநிலை வந்து நாம உருவாக்க முடியாது அது தன்னாலதான் வந்துட்டு இருக்கு இப்ப நீங்க ஒரு சூழ்நிலை ஒரு கூட்டமா இருக்கு அங்க தகராறா இருக்கு ஆஹ் ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து தகராறு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தருக்கு பயம் ஏற்படுது அவர் என்ன பண்ணலாம் சரி இங்க நம்ம போ தேவையில்ல நம்ம தேவையில்லாம நம்ம போய் சிக்கல்ல மாட்டேன் வேற ரூட்ல நம்ம போயிடலாம்னு அவரு அந்த பயத்தை பயன்படுத்தி வேற ரூட்ல போயிடுறாரு இன்னொன்று நீங்க பாக்குறீங்க அந்த தகவல் ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு நண்பர் அவரை தேவையில்லாம மொத்தம் வந்து தாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கீங்க நீங்க உதவி செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு கோபம் கூட வரலாம் அந்த சமயத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம் உடனே அங்க போய் அந்த சண்டையை விளக்கலாம் அல்ல அதுக்கான ஸ்டெப் எடுக்கலாம் என்ன பண்ணுமோ கூட பாக்கலாம் சோ நமக்கு கோபம் வந்தா அது தேவை நீ என்ன நீ அங்க அங்க போய் என்னன்னு பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு கோபம் வருது இல்ல அது வந்து எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பயம் வருது அது எதுக்கு தேவையோ எப்படி தேவையோ பயன்படுத்திக்க வேண்டியதுதான் நினைச்சு <laughs> 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 நம்ம அந்த கேள்வியோட நிறைவு செஞ்சுக்கலாம் நம்முடைய நூல்கள் எல்லாமே பிடி ஃபைலா ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் நீங்க வந்து இப்ப இது வந்து ஜூம் மீட்டிங்கை வந்து நம்ம யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ண போறோம் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல யூடியூப்ல பாக்குறவங்க கலந்துக்கணும்னா நீங்க கமெண்ட்ல உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து நாம உங்களே இந்த குரூப்ல இணைச்சிட்டு நீங்க ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்துக்கலாம் நம்முடைய எல்லா நூல்களும் பகவத் பாதை மாத இதழ்கள் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ டவுன்லோட் இருக்கு தேவையானவங்க நம்மளோட தொடர்பு கொண்டு ஃப்ரீயாகவும் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க பார்க்கலாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் நீங்க கலந்து கொள்ளலாம் கலந்து கொண்டு பயனடையலாம் என்று கேட்டுக்கிறேன் ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி ஒரு சாட்ல போட்டிருக்காரு ஐயா வீட்டில் தனியாக இருக்கும்போது பய உணர்வு ஏற்படுகிறது அதை நிர்வாகம் செய்ய தேவையில்லை என்று புரிகிறது ஆனால் செயல்படுத்த முடியவில்லை படபடப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது ஓகே ஏ வீட்டுல தனியா இருக்கும் போது பய உணர்வு ஏற்படுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வு ஏற்படுது நீங்க என்ன பண்ணலாம் நண்பர்களை வரவழைக்கலாம் நீங்க பயத்தை போக்குறத விட வெளியில் எப்படி செயல்படலாம்னு பாருங்க நண்பர்களை வரவழைக்கலாம் அல்லது வந்து நீங்க வீட்டை கூட்டிட்டு வேற நண்பர்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் இல்ல அதை விட எங்கேயும் போக முடியாது நண்பர்களையும் வரவழைக்க முடியல அப்படின்னா பயம் வருது என்ன பண்ண முடியும் பயத்தை எதிர்கொள்ளுங்க என்ன வேணா வந்து கொண்டு எதிர்கொள்ளுங்க அப்ப பயம் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலா பண்ணி பாருங்க ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஏன்னு கேட்டா நம்ம எப்ப வந்து நமக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லையோ அப்ப நேர் கொண்டு எதிர்கொள்ளும் போது எதுவுமே இல்லாம போகும் அது எதிர்கொண்டு பாருங்க தெரியும் உங்களுக்கு சந்தோஷ் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாங்க வணக்கம் சந்தோஷ் கருவரணி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆன்மீகன்றது நம்ம நாட்டுல தொன்று தொட்டு இருக்கு இன்னைக்கு உலகம்னாலும் இந்தியா இமயமலை தான் ஆன்மீகன்னு சொல்றாங்க இப்போ ஐயா ஆன்மீகம் அடைஞ்சிருக்காருன்றது பெரிய விஷயம் நல்ல விஷயம் இப்போ நீங்களும் அதெல்லாம் மாறிட்டீங்கிற பெரிய விஷயம் இதை தமிழ்ல கொடுக்கணும்னு நினைச்சு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல கொடுக்கணும்னு சொல்லி யூடியூப்ல கொடுத்து பிடிஎஃப்ல கொடுத்து ஏன்னா ஹீலர் பாஸ்கர் தான் சொல்லுவாரு மக்கள் ஒரு மாற்றம்னா காசு வாங்காம செய்யணும்ட்டு அதை நீங்க பண்ணிருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு ஒரு அமைப்புல ஒரு தலைவரை அப்ரோச்சே பண்ண முடியாது ஆனா நீங்க ரொம்ப எளிமையா இருக்கீங்க தமிழ்ல பேசுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப வாழ்த்துக்கலங்க ஐயா நமக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பகவத் ஐயா கிடைச்சது நம்ம செஞ்ச பாக்கியம் இப்ப நம்ம யாரு நினைச்சாலுமே பகவத் ஐயா கூட பேசலாம் ஐயா எப்பயுமே வந்து எளிமையா தான் இருக்காங்க ஏன்னா அப்பதான் வந்து எல்லாருமே நம்ம வந்து நம்முடைய சந்தேகங்களை கேட்டு கிளியர் ஆக முடியும் அந்த வகையில நம்ம வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் இது கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இந்த உண்மையை அப்படிங்கறதான் நம்முடைய நோக்கம் 
ரொம்ப நன்றிங்க மகிழ்ச்சி நீங்க சொன்னபடிதான் நம்ம நடந்துட்டு இருக்கிறோம் பல அமைப்புகளும் நீங்க சொன்னது தத்துவமா சொல்லுவாங்க செயல செய்யவே மாட்டாங்க திருப்பதியில எப்படி ஏழு வாசல் ஸ்ரீரங்கத்துல ஏழு வாசல் இருக்கோ தலைவர் அப்ரோச் பண்றதுக்கோ பவுண்டர் அப்ரோச் பண்றதுக்கோ அவ்வளவு தடைகள் இருக்கும் நீங்க பாக்குறதெல்லாம் பார்க்கும் போது ஆச்சரியத்துக்கு அளவே இல்லாம இருக்கீங்க ஏன்னா இது டிஜிட்டல்னா இங்கிலீஷ் தான் ஃபாரின்ல இருந்து தான் வரும்ன்றதெல்லாம் மாத்தி நம்ம திருநெல்வேலியில இருந்து இந்தியாவோட டவுன் சவுத்துல இருந்து சேலத்துல இருந்து இந்த அளவுக்கு பண்றதெல்லாம் பார்க்கும் போது பார்க்கும் போதே உங்க நைம் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்க நம்பரை கொடுத்துட்டீங்க இந்த மாதிரிலாம் யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு வேற வேலை இருக்கு எங்களுக்கு வேற பிஸ்னஸ் இருக்கு நாங்க பிஸின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க மகிழ்ச்சிங்க ரொம்ப நன்றி மெசேஜ் ஒருத்தவங்க போட்டிருக்காங்க ஓகே உண்மை அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷங்க இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல உங்க கலந்துட்டு உங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வேற எதுவும் கேள்வி இல்லாதனால நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிடுவோம் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்